సిబిఐ డొంక తప్పితే బయటపడేవన్నీ తెలుగు పేర్లే అసలు బాస్ ఎవరో తెలుసా అప్పట్లో ఐటీ దాడులు చేసింది లెక్కలు సరిచూస్తూ ఫిక్స్ చేసే పనిలో పడింది ఎవరి పైన సీఎం రమేష్ పైన అది అలా కొనసాగుతోంది ఆ దాడుల్లో దొరికిన కాగితాలు ఆధారాలతో ఇంకా ఓ పెద్ద నెట్వర్క్ పెకిలించే పనిలో పడిందని అంటున్నారు సరే అది అలా వదిలేస్తే ఇప్పుడు తాజాగా సిబిఐ కూడా ఐ లవ్ యూ రమేష్ అంటున్నదట ఎందుకు కాస్త జాగ్రత్తగా ఒక్కొక్క అంశమే పేర్చుకుంటూ పోతే అర్థమవుతుంది తన ఇంటిపై దాడులు చేసిన కొందరు ఐటీ అధికారులపై తను కేకలేసాడట ఏ మిమ్మల్ని వదలను సిబిఐ కేసులు ఎరికేస్తా అంటూ సిబిఐలో సారుక అంత పట్టు ఎక్కడిది సానా సతీష్ ద్వారా వచ్చింది ఇద్దరు జాన్ డిగ్రీలు కాబట్టి వచ్చింది నొటోరియస్ కురేషి కేసుల వంటివే డీల్ చేసేవాళ్ళట పాపం ఇక చిన్న చిన్న ఐటీ చేపలంటే ఇంకా చిన్న చూపే కదా ఇప్పుడు సిబిఐలో తన్నులాటలు జరుగుతున్నాయి కదా ఆ తన్నులాటలు చూసే మేము సిబిఐకి మా రాష్ట్రంలో నో ఎంట్రీ పెట్టామంటున్నాడు కదా చంద్రబాబు నిజానికి ఆ తన్నులాటలకు సంక్షోభానికి కారకులెవరు ఈ సీఎం రమేష్ వంటి కేసులు కాసు దళారులకు బాస్ ఎవరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే సిబిఐ డిఐజీ సుప్రీంలో ఫైల్ చేసిన పిటిషన్ లో ఎక్కువ శాతం తెలుగు పేర్లే అంతా మనవాళ్లే ఇన్నాళ్ళు సిబిఐలో ఏం జరుగుతోందో ఏమి పట్టించుకొని సివిసి ఎవరు చౌదరి మన తెలుగువాడే ఈ దళారి సానా సతీష్ తెలుగువాడు సీఎం రమేష్ తెలుగువాడు ఆ పిటిషన్ లో కనిపించిన మరో పేరు కిచ్చన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్ ఓనర్ గోరట్ల రమేష్ అందరూ తెలుగువాళ్లే మరి చాముడేశ్వరినాథ్ భారతరత్నం సచిన్ కు అత్యంత ఆత్మీయుడైన తెలుగు తేజమే ఇది సరే వీరి గురించి వదిలేస్తే మరో పేరు రేఖారాణి ఈమె ఎవరు నక్సలైట్ల దాడిలో మరణించిన పరదేశ నాయుడు భార్య తరువాత ప్రభుత్వం ఆ కారణంతోనే ఏపీ సర్వీస్ లో చేర్చుకుంది ఆమె ఇప్పుడు ఐఏఎస్ సాగినటి శాఖలో పునరావాసం పరిహారం బాధ్యతలు చూస్తూ ఉంటుంది అవును ఎవరి రేఖారాణి కాస్త పాత వార్తల తవ్వకాల్లో ఒకటి దొరికింది ఏంటయా అంటే అప్పట్లో ఓ వివాదం చెలరేగింది నటి పూజిత తన భర్త విజయ గోపాల్ విడాకులు తీసుకోకుండా ఐఏఎస్ అధికారిని రేఖారాణిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడంటూ పోలీసులకు కంప్లైంట్ చేసింది తన భర్త విజయ గోపాల్ రేఖారాణి తనను చంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని తనకు ప్రాణహాని ఉందని రక్షణ కల్పించాలంటూ పోలీసులను ఆశ్రయించింది తనకు తన కుమారుడికి రక్షణ కల్పించాలని కూడా కోరింది విజయ గోపాల్ మాత్రం ఆమెతో కేవలం సహజీవనం చేస్తానని సుమారు పన్నెండేళ్ల పాటు తమ సహజీవనం సాగిందని ఏడేళ్లుగా ఇద్దరం దూరంగా ఉంటున్నామని పూజిత కుమారుడు తనకు పుట్టిన వాడేనని అంగీకరించాడు ఇది అప్పట్లో వివాదం సరే మళ్లీ విషయానికి వద్దాం అకస్మాత్తుగా చంద్రబాబు సిబిఐకి జనరల్ కాన్సెంట్ ఎందుకు రద్దు చేశాడు సిబిఐ భ్రష్టు పట్టిందని మోదీ దాన్ని రాజకీయ కక్షల కోసం వాడుతున్నాడని ఆరోపిస్తున్నాడు కదా ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్లు కర్ణాటక ఎన్నికలు కాగానే సిబిఐ తనపై పడుతుందని చంద్రబాబే కదా అన్నది మరి ఆ భయమే ఉంటే ఆ ఎన్నికల ఏకే కదా ఆగస్టులో సిబిఐ జనరల్ కాన్సెంట్ ను రెన్యువల్ చేసింది మరి ఎందుకు చేసినట్లు పోనీ సిబిఐలో అంతర్గత కలహాలు ఇప్పటివి కావుగా చాలా రోజులుగా సాగుతున్నవే కదా ఇప్పుడు బ్రష్ పట్టినట్లుగా ఎందుకు హఠాత్తుగా గుర్తొచ్చింది ఎందుకంటే చంద్రబాబు గారు తన వాళ్ళు అనుకున్న వాళ్లను తన సీఎం రమేష్ డీల్ చేసే అధికారులను ప్రక్షాళనలో భాగంగా మోదీ హెడ్ ఆఫీస్ నుంచి పంపించేస్తున్నాడు గనుక అజిత్ దోవాల్ సిబిఐ పగ్గాలు చేతిలోకి తీసుకుని ఒకరిని అండమాన్ ఇంకొకరిని మరో దూర ప్రాంతానికి చొప్పున తరిమేశాడు గనుక ఇన్నాడు సిబిఐలో తనకున్న పట్టు దూరం కావడమే కాదు తనపైకే ఒల్టా విరుచుకుపడే ప్రమాదం కనిపిస్తోంది కాబట్టి హఠాత్తుగా సిబిఐ భ్రష్టుత్వం మోదీ రాజకీయ కక్ష సాధింపుతనం గుర్తొచ్చి సిబిఐకి నో ఎంట్రీ అని జీవో ఆగమేఘాలపై జారీ చేసేశాడు మరి ఐటీ ఈడీల దర్యాప్తులకు ఆరు నెలల సెలవు కోరుతూ సుప్రీంకోర్టుకు ఎందుకు పోవాలని అనుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఈడీలో కూడా చంద్రబాబు అనుకూల శక్తులు కొన్నున్నాయి వాటిపైన కేంద్రం దృష్టి సారించింది అక్కడ పావులు కదులుతున్నాయి దాంతో చంద్రబాబు గారు వెంబేలెత్తిపోయి ఈ రక్షణాత్మక చర్యల వైపు పరుగులు తీస్తున్నాడు సరే ఇదంతా ఎలా ఉన్నా మరి సీఎం రమేష్ కు సిబిఐ ఎందుకు ఐ లవ్ యూ చెబుతున్నట్లు ఎందుకంటే సదరు బ్రోకర్ సానా సతీష్ దొరకడం లేదు తన దోస్త్ సీఎం రమేష్ ను విచారిస్తే ఏమైనా తెలుస్తుందేమో అనుకుంటున్నారట అవును తనొక్కడినైనా చేముండేశ్వరినాథ్ గోరట్ల రమేష్ రేఖారాణి మేడ్చల్ లక్ష్మారెడ్డి తదితరులను అసలు బాసును విచారిస్తారా సారు